ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ട കുറച്ച് സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെക്കിന് ചെക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും തന്നെ ഇവിടെ കവറായി വരുന്നുണ്ട് ചെക്കിൻ്റെ അതൊന്നൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാക്സിമം പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ബാരർ ചെക്ക് എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെക്കിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെക്ക് ബാരർ ചെക്കായിട്ടും ഓർഡർ ചെക്കായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിൽ ചെക്ക് എന്താണ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്താണ് ആൻറ്റിഡേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് അങ്ങനെ ബൗൺസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്താണ് ഡിസോണർ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഡിഫൈൻസ് ചെക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ചെക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ പ്രകാരം മൂന്ന് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രോമിസറി നോട്ട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെക്ക് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫോർ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചെക്ക് വിച്ച് ഇസ് പേബിൾ ടു എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾസ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് അത് ദ ബാങ്ക് കൗണ്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലുള്ള ചെക്ക് ബാങ്ക് കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആ ബാങ്കർ ഈ വ്യക്തിക്ക് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെക്കിനെ പറയുന്ന പേര് ബേറർ ചെക്ക് എന്നാണ് ചെക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെക്കും ക്രോസ് ചെക്കും ചെക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ ചെക്കും ക്രോസ് ചെക്കും ഓപ്പൺ ചെക്കിൽ ബേറർ ചെക്ക് എന്നും ഓർഡർ ചെക്ക് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേറർ ചെക്ക് എന്താണ് ആരാണോ ഈ ചെക്ക് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഈ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്ക് കൗണ്ടറിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുക ഈ ആ ബാങ്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബേറർ ചെക്ക് ആണ് ബാങ്ക് കൗണ്ടർ വഴിയാണ് പേയ്മെന്റ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബേറർ ചെക്ക് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്രോസ് ചെക്ക് കനോട്ട് ബി ക്യാഷ് ഓവർ ഡാഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേറർ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാങ്ക് കൗണ്ടർ വഴിയാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ക്രോസ് ചെക്ക് ഒരിക്കലും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൗണ്ടർ വഴി ഒരിക്കലും ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ക്രോസ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെക്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടി ഉണ്ട് ഡ്രോയർ ഡ്രോയി പേയി ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചെക്ക് എഴുതുന്ന വ്യക്തി മേക്കർ ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയർ ആണ് ഡ്രോയറിന് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്ക് ആണ് പേയിങ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേയിങ് ബാങ്കർ ആണ് ചെക്കിന്മേലുള്ള എമൗണ്ട് പേയിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പേയി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ചെക്കിൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അപ്പൊ ക്രോസ് ദി ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ചെക്കിന്റെ ഫേസിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോയർ പേയിങ് ബാങ്കറിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രോസിങ്ങിലൂടെ ഡ്രോയർ പേയിങ് ബാങ്കറിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ ആ ചെക്കിലെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട
അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ ചെക്കിലെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യൂ അതാണ് ഓർഡർ ചെക്ക് ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് മാത്രം എന്താണ് അപ്പൊ അപ്പോ ആ പേയിങ് ബാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആ ചെക്കിലുള്ള എമൗണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള ചെക്കിനെയാണ് ഓർഡർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വേറെ ഒരു ചെക്ക് ആണെങ്കിലോ ബാങ്ക് കൗണ്ടറിൽ ഈ ചെക്കുമായിട്ട് പോകുന്ന ആർക്കും ബാങ്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് ബാങ്ക് കൗണ്ടർ അതാണ് ബേറർ ചെക്ക് ബേറർ ചെക്ക് റിസ്കിയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ചെക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബേറർ ചെക്ക് ബാങ്ക് കൗണ്ടർ വഴി ഓർഡർ ചെക്ക് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആ ആ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കൂ ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിലാണെങ്കിലോ അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ ചെക്കില് ചെക്കിലെ പേയ്മെന്റ് നടത്തൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ബേറിംഗ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഒരു ചെക്കില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഒരു ഭാവിയിലെ ഒരു ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജൂലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നാണ് ഒരു ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ചെക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ചെക്കിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ആയാൽ മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയൂ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആ ചെക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ചെക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് പോലെ മറ്റൊരു ചെക്ക് ആണ് ആന്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ആന്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ മെയ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നാണ് ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ആന്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ മെയ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ കാലയളവിൽ മാത്രമേ ആ ചെക്കിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ ബാങ്കിന് കഴിയൂ അപ്പൊ അതാണ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കും ആന്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്കും പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ചെക്കിലുള്ളത് ആന്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഏർലിയർ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ചെക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചെക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസമാണ് ഒരു ചെക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണോ ഡേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതലായ ചെക്കിനെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് സർക്കുലേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെക്കിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റേൽ ചെക്ക് എന്നാണ് സ്റ്റേൽ ചെക്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബാങ്ക് പേ ചെയ്യുകയില്ല അപ്പൊ സ്റ്റേൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കാണ് അതില് ബാങ്ക് ഒരിക്കലും പേയ്മെന്റ് നടത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേറർ ചെക്ക് എന്താണ് ഓർഡർ ചെക്ക് എന്താണ് ക്രോസ് ചെക്ക് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ആന്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് സ്റ്റേൽ ചെക്ക് ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബേറർ ചെക്ക് ഓർഡർ ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസ്മെന്റ് എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എൻഡോസ്മെന്റിനകത്ത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനകത്തും ഇതിലെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക എ ചെക്ക് വിച്ച് ഇസ് ടോൺ ഇൻ ടു പീസസ് ഈസ് ഒരു ചെക്ക് അതിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്താനാകാത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം അതിൽ കീറിപ്പോവുകയോ അതിനെന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് പറ്റുകയോ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം അതിൽ കീറൽ സംഭവിക്കുകയോ അത് കീറിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയോ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്നാണ് ചെക്ക് ബേറിംഗ് എ പ്രയർ ഡേറ്റ് ഇസ് ഒരു പ്രയർ ഡേറ്റ് ആണ് മുന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് ചെക്കിൽ
ഈ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ചെക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് സാധാരണ ഡ്രോയറുടെ മരണമോ ഡ്രോയർ ഇൻസോൾവെന്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഡിസോണറായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ ഒരു ഡ്രോയർ ചെക്ക് എഴുതിയ ആൾ മരിച്ചു പോവുകയോ അയാൾ ഇൻസോൾവെന്റ് ആണെന്നോ പാപ്പരാണെന്നോ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെക്കിന്റെ എമൗണ്ട് ഈ പേയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അത് ഡിസോണറായി പോവാൻ ചെക്ക് ഡിസോണറായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ചെക്കിന്റെ കേസിൽ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പേയിങ് ബാങ്കർ എപ്പോഴും ആ ചെക്കിലുള്ള എമൗണ്ട് എപ്പോഴും മാറ്റിവെക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡെത്തോ ഇൻസോൾവൻസിയോ ഡ്രോയറിന് സംഭവിച്ചാലും ഈ ചെക്കിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ പേയ്മെന്റ് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പേയിങ് ബാങ്കർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു When an account doesn't have sufficient balance to meet a check is called. One check is amount to pay the 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 amount അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ബൗൺസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് ആണ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ ചെക്ക് മടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ബൗൺസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഡിഫൈൻസ് ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്ക് ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചെക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം ചെക്ക് ഉള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഫോമിലാണ് അതിനെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രങ്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചെക്ക് ചെക്കിന്റെ ഡീലിങ്സ് നടക്കും അത് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് ഒരു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ട്രങ്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ട്രങ്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് ഒരുപാട് കുറയുകയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈസി ആയിട്ട് ചെക്കിന്റെ ഡീലിങ്സ് നടത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സമയം ലാഭിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ട്രങ്കേഷൻ ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സിക്സ് ബിയിലാണ് ആറ് ബിയിലാണ് Dishonor of check due to want of funds is an offence under section dash of negotiable instrument act. If you check the dishonor, you can check the dishonor. Now, let's discuss it. If you check the dishonor, you can 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 check the dishonor. If you check the dishonor, you can check the ഡ്രോയറിന്റെ മരണം ഡ്രോയർ ഇൻസോൾവെന്റ് ആവുന്നു ഡ്രോയർ ഇൻസൈൻ ആവുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ചെക്ക് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവും രണ്ടാമത് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് പേയ്മെന്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഗാർണിഷി ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കറിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ബാങ്ക് ആ ചെക്കിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാലും ഡിസോണർ ആവാം ചെക്ക് ഇനി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ചെക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും ചെക്ക് ഇപ്പൊ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഡൗട്ട് വരികയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ചെക്കിൽ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവുന്നു ഇനി സ്റ്റെയിൽ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവാം ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചെക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവാം മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് അതിന്മേലും ബാങ്ക് പേ ചെയ്യണമെന്നില്ല അങ്ങനെയും ആ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാൽ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവും അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ ചെക്ക് ഡിസോണർ ആവുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് അതൊരു പണിഷ് അത് പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു കുറ്റമാണ് അത് ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രകാരമാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓർഡർ ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കസ്റ്റമർ ടു ദ ബാങ്ക് ടു ഡിനൈ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ചെക്ക് ഈസ് ഒരു ബാങ്കിന് അതിന്റെ കസ്റ്റമർ ബാങ്കിന് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോയർ ആണ്
അത് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ക്രോസിംഗും സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ജനറൽ ക്രോസിംഗും സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗും രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനറൽ ക്രോസിംഗ് ആവും ജനറൽ ക്രോസിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബാങ്കിന്റെ പേര് എഴുതണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ആ കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർ ഏതാണോ അത് എഴുതണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഏത് ബാങ്ക് വഴിയും കളക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ജനറൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ബാങ്കിലൂടെ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് നടത്തൂ എന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ബാങ്ക് വഴിയും ആകാം എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ബാങ്കിന്റെ പേരാണോ ആ ക്രോസിംഗിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ ഈ എമൗണ്ട് കൊടുക്കൂ അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നെയിം ഓഫ് ദി കളക്ടിംഗ് ബാങ്ക് സ്പെസിഫൈഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ഏതിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗിൽ പക്ഷെ ജനറൽ ക്രോസിംഗിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്രോസിംഗിനേക്കാളും കൂടുതൽ സേഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽഡ് ബൈ ചെക്കിലെ ക്രോസിംഗ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ഡ്രോയറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രോയറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഡ്രോയറിനാണ് ഡ്രോയറാണ് ചെക്ക് എഴുതുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നാണ് ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഡ്രോയറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രോയർ എന്താണ് അപ്പൊ ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് പേ ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു ബാരൽ ചെക്കിൽ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് നടക്കും പക്ഷെ ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ആ അക്കൗണ്ട് ഏതാണോ ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ ആ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമേ ഈ പേയ്മെന്റ് നടക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയർ എഴുതുന്നത് പേ ക്യാഷ് എന്നാണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് വഴി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതാണ് ക്രോസിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നേരിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഡ്രോയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഡ്രോയർ കമ്പൽസറി ആണ് വിത്ത് ഫുൾ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഡ്രോയർ ആണ് അപ്പൊ ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് എന്നാണ് ഡ്രോയറിന് മാത്രമേ അതിനുള്ള അധികാരം ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ഫോർ ഡാഷ് ചെക്ക് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ചെക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിന് മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ചെക്കിന് ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിനാണ് ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട് വഴി പേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂഫ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്രോസ് ചെക്കിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ചെക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റ്സും തന്നെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വഴി നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാണും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനലിലൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മീറ്റ് യു അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ആൻ